Hello there. Notes description only. Question number 24. In practice, dash type of relay is used to protect radial feeder in electrical distribution system. See, Manako transmission network lo alternator ninchi distribution transformer varaku na pratyokkadan ni gota protect jayadam power system switch gear and protection na topic lo osthadi. So, protection jayadan ki manaki switch gear and protection lo pada first we talk about release. Release and navi oka fault which na pura dhani sense jayasthai. Sense jayasthi yevaite uh, apparatus mostly circuit breakers if the circuit is isolated, you can pass information to the circuit. Fault is the relay, the circuit breaker is the trip of money, the circuit breaker is the trip of money. Circuit breaker is the equipment faults and frequent occurrence, the fusing arrangement is the circuit breaker. The fuse arrangement is the fuse arrangement. The fuse arrangement is the circuit breaker pet code, the costly affair, the fuse protection is the same. Here, the distribution transformer is a circuit breaker wet code and it's an unnecessary costly affair. Because in the distribution network, there are thousands of numbers. Thousands of numbers are in the same way. Thousands are in the same way. Thousands are in the same way. There are distribution transformers in the same way. That means, there are many states and countries. So, there are many distribution transformers in the same way. There are many circuit breakers in the same way. So, there is a fusing arrangement. So, alternator ni protect jayad anki manamu differential relays use jayasthaam. See, circuit breaker anna di tripping circuit. We don't need to talk much about it. And the kandya fault ni sense jayasthe di mukhyanga relays. Relay ni inchi circuit breaker ki information osthe da appa circuit breaker anna di operate gaadu. So, protection lo manam maatla data apudu we should talk about relays only. Circuit breaker anna di circuit ni trip jayad anki use jayasthaam ka switch jayasthaam. Switch ke information relay is nundi. So, kapati kandya mukhyam ayna protective equipment relay. So, alternator ni protect jayad anki differential relay vaadtham. Transformer ni protect ye dan ki, pada transformer lete differential relay and oka power transformer lete se one MVA kante ekko na transformer lo, one megavolt ampere kante ekko na transformer lo ko bakhul relay berdom, anta kante chena transformer lo gula berdom like four hundred and seven sixty k MVA kVA transformer lo gula bakhul relay berdom. Next bus bar lani protect ye dan ni gula differential relay use berdom, so differential relay anna di, emode chotla berdom, alternators, transformers and bus bars. Then, in the transmission lines and feeder protection, we use some different types of relays. In the transmission line, there is a non-unit protection scheme and a unit protection scheme. The unit protection scheme is the transmission line as well as a black box. The unit protection scheme is the transmission line as well as a black box. Here is the sending end and here is the receiving end. We base the transmission line parameters. Sending end ninchi falana current pump is there, leather falana voltage is there, receiving end dekara falana current leather voltage of study. In the low a vina discrepancy such an anti kada madhilo fault akara in the near term. So, kabati relay and the sense chase trip chayali. So, kabati kada differential protection bed code amu unit protection scheme yoka mukhao desam. So, unit protection scheme low we have pilot wire differential protection and carrier current differential protection. Pilot wire low end yasta monante. E value ni, ante sending end dek garun na value ni, receiving end dek garun na values ni. A parameter ina kacu, voltage, frequency, current, deh na ina gora. Sense chee da ni, kiri transmission line podo uta, manamu inko ka pilot wire ni, right? Pilot wire ni run jastam. Ante transmission line oke wela 100 kilometer sunda ante 100 kilometers of ACSR conductor to partu, pilot wire ni gora run jastam. So ikat demi itu ni ante pilot wire ke saman ini cina cost pergi potun di, so kawat ikat transmission line setup ke cost ni nadi ekoi potun di. So, we go for carrier current. Carrier current protection is done. Carrier current protection is done. We have one information signal. We have a carrier signal to superimpose. Same with this action. And the sensing of sending end parameter and sensing of receiving end parameter. So, we have pilot wide differential protection and next carrier current protection system. And the two other things we also have earth fault protection system also in transmission line. Non-unit protection system लो एंजेस्ट हम उन्हें टें इकड़ा impedance help दिस कुंटम इकड़ा impedance help दिस कुंटम में the same term fault currents की fault currents नी gauge जेड आंगी try जेस्ट हम अंटे sending end नी ची receiving end की मध्यलो को ऐला fault आकर रहें दिया नंटे sending end देगरा sensing elements पे टम इकड़ा fault अच्छी निगा बट्टे अंतक मुंडवार को fault आवडन नंटे मुंडवार को आया ना current बोते fault touching आने I prime ना current बोते ही Yakau gawat cuci, takau gawat cuci, mutan gaya itu ayam nak kerentikan equal gawat kau naun tadi. So, 
ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ మొత్తం మూడు రకాలు ఉంటుంది ఫస్ట్ టైమ్ గ్రేడెడ్ ఓవర్ కరెంట్ ప్రొటెక్షన్ అని అంటాం టైమ్ గ్రేడెడ్ అని అంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నెట్వర్క్ లో మనం జోన్స్ కింద జోన్స్ కింద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఒక్కొక్క జోన్ దగ్గర పెట్టిన సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కి ఒక్కొక్క టైం గ్రేడింగ్ ఇస్తాం ఫాల్ట్ ఎక్కడ అయింది ఫాల్ట్ సెన్స్ అయిన తర్వాత ఫాల్ట్ కి ఇమీడియట్ గా దగ్గరలో ఉన్నది ఫస్ట్ ట్రిప్ కావాలి ఒకవేళ అది ట్రిప్ కాకపోతే కొంత టైం తర్వాత సెకండ్ ది ట్రిప్ కావాలి అది కూడా ట్రిప్ కాకపోతే ఇంకొంచెం సేఫ్ తర్వాత ఇంకొకటి ట్రిప్ కావాలి అని చెప్పి మన రిలేస్ కి టైం గ్రేడింగ్ ఇస్తాం అంటే ఒకవేళ మూడు రిలేస్ ఫాల్ట్ కరెంట్ ని సైమల్టేనియస్ గా ఒకటే టైం కి సెన్స్ చేసినా కూడా ఏదైతే రిలే ఫాల్ట్ లొకేషన్ కి దగ్గరగా ఉందో అది ఫస్ట్ ట్రిప్ కావాలి సో దట్ ఈ పాయింట్ వరకు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో ఏ విధమైన ఇబ్బంది జరగకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు వేరే సబ్ స్టేషన్స్ ట్యాపింగ్ తీసుకున్నాయి అనుకోండి వాటి సప్లైకి ఏ విధమైన ఇంటర్రప్షన్ రాకూడదు కాబట్టి నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కరెంట్ గ్రేడెడ్ ఓవర్ కరెంట్ ప్రొటెక్షన్ టైమ్ గ్రేడెడ్ ఓవర్ కరెంట్ ప్రొటెక్షన్ లో ఎట్లయితే ఫాల్ట్ అక్కర్ అయిన తర్వాత ఫలానా టైమ్ ని బట్టి సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఆపరేట్ అయితాయో ఆపరేట్ అయితాయో కరెంట్ గ్రేడెడ్ ప్రొటెక్షన్ లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫాల్ట్ కరెంట్ బేసిస్ పైన రిలే అన్నది ఆపరేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ గాట్ డిస్టెన్స్ ప్రొటెక్షన్ డిస్టెన్స్ ప్రొటెక్షన్ లోనే మనం ఇంపిడెన్స్ రిలే అడ్మిటెన్స్ రిలే అని చూస్తాం కదా అవంతా డిస్టెన్స్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్ లో వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఫీడర్స్ ఫీడర్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే కూడా మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టివ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఫీడర్స్ ముఖ్యంగా మూడు రకాలు చూస్తాం ఒకటి రేడియల్ ఫీడర్ అంటాం రేడియల్ ఫీడర్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ సబ్ స్టేషన్ నుంచి ఒక ఫీడర్ డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది దీనికి బ్యాకప్ ఏమి ఉండదు ఒకవేళ ఈ ఫీడర్ లో ఏదైనా ఫాల్ట్ వచ్చింది అంటే ఈ ఫీడర్ ఎవరెవరికి అయితే సప్లై చేస్తుందో వాళ్ళందరూ డార్క్ లో ఉండాల్సిందే నెక్స్ట్ ప్యారల్ ఫీడర్స్ అంటాం ప్యారల్ ఫీడర్స్ అంటే ఒకటే ఏరియాకి సప్లై చేయడానికి రెండు ఫీడర్స్ తీసుకెళ్తాం ఒక ఫీడర్ లో ప్రాబ్లం వచ్చినా ఇంకో ఫీడర్ ని మనం బ్యాకప్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రింగ్ మెయిన్ అంటాం రింగ్ మెయిన్ అంటే ఇక్కడ ఒక సబ్ స్టేషన్ ఉంటది 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 అండ్ ఈ సబ్ స్టేషన్ కి ఈ సబ్ స్టేషన్ కి మధ్యలో లోడ్ ఉంటది దీనికి దీనికి మధ్యలో లోడ్ ఉంటది దీనికి దీనికి మధ్యలో లోడ్ ఉంటది దీనికి దీనికి మధ్యలో లోడ్ ఉంటది సో ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే ఒక సబ్ స్టేషన్ లో ప్రాబ్లం వచ్చినా యాక్చువల్లీ ఇక్కడ సబ్ స్టేషన్ అన్నట్టు కాదు కానీ ఫీడింగ్ పాయింట్స్ అంటాం ఒక ఫీడింగ్ పాయింట్ లో ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఇవి మిగతా మూడు ఏవైతే హెల్తీ ఉన్నాయో అవి ఆ ఫీడింగ్ పాయింట్ ని ఐసోలేట్ చేసి మిగతా మూడు సప్లై కంటిన్యూటీని ఎన్షూర్ చేస్తాయి ఇక్కడ సప్లై కంటిన్యూటీ అన్నది సప్లై అనేది ఎక్కువ రిలయబుల్ గా ఉంటుంది సో రేడియల్ ఫీడర్స్ లో టైమ్ గ్రేడెడ్ ఓవర్ కరెంట్ ప్రొటెక్షన్ సేమ్ లైక్ హియర్ టైమ్ గ్రేడెడ్ ఓవర్ కరెంట్ ప్రొటెక్షన్ యూజ్ చేస్తాం ప్యారల్ ఫీడర్స్ లో కూడా రింగ్ మెయిన్ లో కూడా ఏమైతే అంటే కరెంట్ అన్నది డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకుంటుంది ఫాల్ట్ ఇక్కడ అక్కడైంది అనుకోండి కరెంట్ అన్నది కరెంట్ ఫ్లో అయ్యే డైరెక్షన్ అన్నది మారుతుంది ఫాల్ట్ లొకేషన్ కి కరెంట్ అని ఫీడ్ చేసే డైరెక్షన్స్ అన్నది మారుతాయి సో కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్షనల్ రిలేస్ ని పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇక్కడ ఇన్వర్స్ టైమ్ ఓవర్ కరెంట్ రిలే సెండింగ్ అండ్ దగ్గర పెట్టుకుంటాం విచ్ ఈస్ అ నాన్ డైరెక్షనల్ రిలే అండ్ ఇన్వర్స్ కరెంట్ రివర్స్ పవర్ రికవరీ రివర్స్ పవర్ ది రిసీవింగ్ అండ్ దగ్గర పెట్టుకుంటాం ఇది డైరెక్షనల్ రిలే ఎందుకంటే ఫాల్ట్ అక్కడ అయిన దగ్గర కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది మారుతుంది కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ జనరలైజేషన్ మనం యాక్చువల్ గా రింగ్ మైండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది అసలు ఎక్కడెక్కడ డైరెక్షన్ పెట్టుకోవాలి ఎక్కడ నాన్ డైరెక్షనల్ పెట్టుకోవాలి అని జనరలైజేషన్ గా మనం ఏం చెప్తాం అని అంటే సెండింగ్ ఎండ్ దగ్గర నాన్ డైరెక్షనల్ రిసీవింగ్ ఎండ్ దగ్గర డైరెక్షనల్ అని చెప్పి చెప్తాం బట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నెట్వర్క్ అన్నది ఒక రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్ కదా సెండింగ్ ఎండ్ అండ్ రిసీవింగ్ ఎండ్ కెన్ బి ఇంటర్చేంజ్ అండ్ రింగ్ మైండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా అదే ఇక్కడ ఒకసారి సెండింగ్ ఎండ్ లాగా యాక్ట్ చేసింది ఇంకోసారి రిసీవింగ్ ఎండ్ లాగా కూడా యాక్ట్ చేస్తారు సో కాబట్టి ఏ పాయింట్ దగ్గర డైరెక్షన్ పెట్టుకోవాలి ఏ పాయింట్ దగ్గర నాన్ డైరెక్షన్ పెట్టుకోవాలి అని సిస్టమ్ డిజైన్ అయిపోయిన తర్వాత దాని అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది అండ్ అండ్ ఈ రెండింటితో పాటు మనం డిఫరెన్షియల్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్స్ ని కూడా పెట్టుకుంటాం మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ లో సెండింగ్ ఎండ్ దగ్గర నాన్ డైరెక్షన్ రిసీవింగ్ ఎండ్ దగ్గర డైరెక్షన్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ అడిషనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎన్షూర్ చేయడానికి వీ ఆ
ప్రతి దగ్గర కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓవర్ కరెంట్ ఓవర్ కరెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఒక దగ్గర టైం గ్రేడెడ్ ఇంకో దగ్గర కరెంట్ గ్రేడెడ్ బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఓవర్ కరెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫీడర్ ప్రొటెక్షన్ లో కూడా ఓవర్ కరెంట్ ఓవర్ కరెంట్ రిలేస్ ని యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఫాల్ట్ కరెంట్ అనేది పెరుగుతుంది నార్మల్ కరెంట్ వాల్యూ కంటే కూడా ఫాల్ట్ కరెంట్ మ్యాగ్నెటిక్స్ అన్న పెరుగు ఎక్కువ ఉంటాయి సో కాబట్టి వి యూజువలీ యూస్ ఓవర్ కరెంట్ రిలేస్ నాన్ యూనిట్ ప్రొటెక్షన్ లో ఫస్ట్ వి యూస్ టైమ్ గ్రేడెడ్ అండ్ కరెంట్ గ్రేడెడ్ అండ్ వి ఆల్సో గో ఫర్ డిస్టెన్స్ ప్రొటెక్షన్ ఇది ఇంపిడెన్స్ వేరియేషన్ పైన పనిచేస్తుంది డిస్టెన్స్ ప్రొటెక్షన్ అన్నది అండ్ ఇంపిడెన్స్ వేరియేషన్ పైన పనిచేసేది ఇంపిడెన్స్ రిలే ఉంటుంది అడ్మిటెన్స్ రిలే ఉంటుంది రియాక్టెన్స్ రిలే ఉంటుంది ఎక్స్ వైజ్ రిలేస్ ఉంటాయి Uh, this Y relay is also called as Mo relay. Admittance relay or Mo relay. This is called as reactance relay. This is called as impedance relay. Feeders are radial feeder, unta di, parallel feeder, unta di, ring main. Unta di. Radial feeder protection is time graded over current. Right? Time graded over current. Current graded over current only non-unit of transmission line. Lo maathi mein use and parallel feeder is sending and the non-directional, receiving and the directional. And DIN in conjunction with the డిఫరెన్షియల్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్ యూజ్ చేస్తాం ఇది గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా పర్లేదు ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ విల్ బి ఆస్ట్ ఎందుకంటే డిఫరెన్షియల్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్ మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ వస్ బార్ నెక్స్ట్ వీ హావ్ రింగ్ మెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రింగ్ మెయిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఇన్స్టంటేనియస్ ఓవర్ కరెంట్ రిలే వాడతాం సో అన్నిటి దగ్గర ఓవర్ కరెంట్ అన్నది కామన్ గా ఉంది బట్ మీరు స్పెసిఫికల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నాన్ యూనిట్ ప్రొటెక్షన్ లో వ్యూస్ కరెంట్ గ్రేడెడ్ యాజ్ అ స్పెసిఫిక్ కేస్ రేడియల్ లో టైమ్ గ్రేడెడ్ రింగ్ మెయిన్ లో ఇన్స్టంటేనియస్ రైట్ ఇన్స్టంటేనియస్ అండ్ ఆల్సో హియర్ వ్యూస్ డైరెక్షనల్ టైమ్ గ్రేడెడ్ ఓవర్ కరెంట్ రిలే అన్నింటిలోనూ టైమ్ అన్నింటిలోనూ ఓవర్ కరెంట్ రిలేసే పెట్టుకుంటాం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో కరెంట్ గ్రేడెడ్ రేడియల్ ఫీడర్స్ లో టైమ్ గ్రేడెడ్ రింగ్ మెయిన్ ఫీడర్స్ లో ఇన్స్టంటేనియస్ సో దిస్ వీడియో ఎన్సిఆర్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ట్వ